Hello students, we are going to talk about the theory of missing subject and balancing the balance and the guide is going to talk about the guide. So first one is balancing. Balancing is going to be static dynamics. Balancing is going to be balanced. वनु साफ रोटेट आते हैं अंदर साफ मानो रोटर ये रखना अंदर रोटर ओर सेंट्रल ऑफ ट्रैवलिंग अंदर साफ ओर सेंट्रल ऑफ रोटेशन ये रखना आप ये इल्ला मार पोच ना उनको लोगों ने अनबैलेंस आ नमाज़ में सूती तो कौन साफ टप्पर थे अंदर ना उनको टावल लादा वाइब्रेशंस टावल लादा मोमेंट स्टैटिक नहीं पोंड रहे रिसल्टेंट फोर्स हम अपने नम्बर इक्वल टू जीरो पन रहना नम्बर स्टैटिक बैलेंसिंग डायनेमिक में बात करना स्टैटिक एंड डायनेमिक टेंडर में सेट इधर डायनेमिक लोगों को डायनेमिक ला पाते ना रिसल्टेंट फोर्स हम जीरो पन रिसल्टेंट कपल हम जीरो पन सो इंदा पॉइंट � in the static balancing, the center of mass must lie on the axis of rotation. So, the static balancing is the center of mass or center of gravity must lie on the axis of rotation of the axis of rotation. Next one is the reciprocating masses. That is the piston cylinder. The axis of piston is the most important part. R omega square into cos theta plus cos 2 theta by n. This is the force of mass into acceleration. If we multiply the mass, पोर्शन ना करेंगे सब। तो एमआर ओमेगा स्क्वायर इन टू इन द टर्म आप ये पढ़ लो। नेक्स्ट अंदर उल्ला एमआर ओमेगा स्क्वायर उल्ला मल्टीप्लाई पनी का। तो एमआर ओमेगा स्क्वायर कास्टिया प्लस अन। एमआर ओमेगा स्क्वायर कास्ट टू डी टाइप एन। तो इधर हम नमक तेरी प्राइमरी पोर्स इधर सेकेंडरी पोर्स चलवाएंगे L and L are connected to the radius of time. So, if the N increase is not enough, the total term will decrease. So, if the N increase is not enough, the second force will decrease. That's what we have to do. That's not enough. If the total line is not enough, the total term will decrease. So, if the total line is not enough, the total term will decrease. So, if the second force is less than the primary force, sometimes it is negligible. So, if the second force will be less than the primary force. नेक्स्ट वन इपो क्लासिक बेस में लाम है बेस्ड ऑन दी ऑपरेटिंग मशीन अब दिन बात होना रोटरी बैलेंसिंग रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग रेंडो आगे पड़ो रोटरी ना उनको रोटेटिंग मास्टर क्लास में मटो बैलेंस अंधमारी मशीन वाला दे बैलेंस पंटो दे रेसिप्रोकेटिंग उनको पिस्टन सिलेंडर उन्नारी पिनारी Ini nak patah na, sabt, sabt lama ni untuk roda sana susut terkela, so nama ni baru ada mesin mesin semua. Port ni lepas tu mah, aku mesti complete a balance puni tu. Force sana couple selama ni balance puni zero equal pun primary force, secondary force, lama zero primary equal secondary force, lama zero. Di reciprocating ni patah na, nama complete a balance puni tu. So reciprocating mesin semua ni. Unbalanced forces के पूर्व में partial इतना balance नो आ reduce पनो अधियान ना हम अपना डिपार्ट में रेस लोग करते हैं और एक अपनी पटराए ट्रेन लो अंदर निगा पाती ना ये पूर्णा डिपार्ट नहीं पॉइंट हुआ थे तो पूर्णा डिपार्ट ये वाला अंदर vibration ना थे vibration ना डिपार्ट नहीं पॉइंट होते हैं निगा balance पन होएंगे ये top पन bottom ना पन निगा � अंदर रेसिप्रोकेटिंग में अंदर बैलेंस्ड फोर्सेस हैं ना इन पाकों में अंदर ये अफसीन चलो आंगन बैलेंस्ड फोर्सेस हैं सीन है ना ना फैशन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास तू बी बैलेंस्ड अपने अंदर सीट सो अंदर मुन्नारी नमक दे रही हूँ एम आर ओमेगा स्क्वायर कास्टिटा इधर अंदर प्राइमरी फोर्सेस the unbalanced force is the total force minus balanced force is the unbalanced force. The total force is the MR omega square. This is the balanced force. C omega 
c into mr omega square cos theta rendu minus panna 1 minus c mr omega square cos theta idu vandu unbalanced forces square formula so the swaying couple is the term irukku adu enna na swaying couple is proportional to distance between center line and cylinder ipo vandu multi cylinder engine four cylinder six cylinder and mari varumbodhu swaying couple is the term kondu varuvanga adu edha edhu proportional ah irukuna proportional to be directly proportional to distance between center line and cylinder which along next one hammer blow hammer blow da na ipo na munadi sonna reciprocating machines la varudhu so idhula enna solranga maximum unbalanced force ஆக்டிங் பர்மனிகுலர் டு தி லைன் ஆஃப் ஸ்டோப் இப்போ நீங்கள் வந்து ட்ரெயின்ஸ்லாம் போகும்போது நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க மேலே கீழே லைட்டாக ஜம்ப் ஆகிற மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதாவது ட்ரெயினே வந்து உங்களுக்கு அந்த ரயிலே வந்து உங்களுக்கு மேலே லைட்டாக ஜம்ப் ஆகிட்டு கீழே இறங்குற மாதிரி தெரியும் சம்டைம்ஸ் அதான் வந்து ஹேமர் ப்ளோன்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னா மேக்ஸிமம் அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் பர்மனிகுலர் டு தி லைன் ஆஃப் ஸ்டோப் லைன் ஆஃப் ஸ்டோப் வந்து ஒன்று உங்களுக்கு முன்னாடி அலாங் ஹார்ஜ் அண்ட் லைன் தான் ஸோ இதுக்கு பர்பனிகுலராக வர இந்த மேக்ஸிமம் அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஹேமர் ப்ளோன்னு சொல்லுவாங்க on the fault the forces are balanced in tracks of rails lifting up the locomotives above rails so when we all force me balance pandrona enna nadakuna ipo and locomotives and train van rail ku mele and the track ku mele ipdi thani thani kudigu so andha mari apaya irukkanaala nam ella force me nam vandu balance panna mattu so locomotives above rails may happen this is called hammer force so idha hammer force so no இது மெயினாக எதனால் நடக்குன்னா நியூ டு இன்க்ரிமெண்டல் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாகிட்டா அதிகமாகிட்டே இருக்கிறதுனால இப்போ வந்து அன்பேலன்ஸ் ப்ரோசஸ் வந்து கண்டினியூஸாக அதிகமாகிட்டு இருக்கும் மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் மேக்ஸிமம் ரீச் ஆகி அதனால் நான் என்ன சொல்லுவோம் பர்மனிக்குலர் ஆக்ட் ஆகிடும் இது வந்து எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுற மாஸ் வந்து செவரல் டைப் செவரல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃபஸ்ட் வந்து சிங்கிள் ரொட்டேட்டிங் மாஸ் வந்து பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது இப்போது இதாக சாப்பிட்டனா சாப்பில் ஒரே ஒரு ரோட்டர் மட்டும் இருக்குது ஸோ அது மட்டும் உங்களுக்கு ஆஃப்செட் ஆகிருக்கு சென்டாகிராஃபி ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரே ஒரு மாதம் வந்து உங்களுக்கு ஒரே பிளேனில் ஒரே மாதம் வந்து இருக்குது ஸோ இது மட்டும் அன்பேலன்ஸ்டாக இருக்குது ஸோ இது மட்டும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணால் என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபேஸிங் அனதர் ரொட்டேட்டிங் மாஸ் டைமெட்ரிக்கில் ஆப்போசிட் இது அன்பேலன்ஸ்ட் மாஸ் வந்து சேம் பிளேன் அதாவது இந்த அன்பேலன்ஸ்ட் மாஸ் இருக்குது அதே பிளேனில் டைமெட்ரிக்கில் தான் இன்னொரு ஆப்போசிட் மாஸ் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ இதன் மூலமாக பேலன்ஸ் ஆகும் இது இல்லாமல் வேறு என்ன பண்ணலான்னா அந்த சாஃப்டில் அன்பேலன்ஸ் மாஸ் இருக்குதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி ரெண்டு மாதம் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணலாம் வேறு வேறு பிளேன் டூ மாசஸ் ப்ளேஸ் இனி டூ டிஃப்ரெண்ட் பிளேன்ஸ் ஸோ வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பிளேனில் வந்து ரெண்டு மாதம் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணி இந்த அன்பேலன்ஸ் மாதம் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணலாம் இந்த அன்பேலன்ஸ் மாதம் வந்து ரெண்டுக்கு இடையில் இருக்கலாம் இல்லைனா அன்பேலன்ஸ் மாஸ் மட்டும் எண்டில் வச்சுட்டு ரெண்டு பேலன்சிங் மாதமே இந்த எண்டில் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சு ப்ளேஸ் பண்ணி இது பேலன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து செவரல் மாசஸ் இன் ஒன் பிளேன் முன்னாடி வந்து ஒரே மாசஸ் ஒரே பிளேன்லாம் சொல்லியிருப்போம் இப்போ வந்து ஒரே பிளேனில் ரெண்டு மூணு மாதம் இருக்குது ஸோ இப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா சிங்கிள் பேலன்சிங் மாஸ் இன் சேம் பிளேன் அண்ட் பேனர் சர்ச் சர்ச்சை க்ளோசிங் சைட் இன் ஃபோர்ஸ் பாலிங் அண்ட் கேவ் சிக்ஸ் மாஸ் ஸோ இப்போ வந்து இப்போ ஒரே பிளேனில் இருக்குது ஒரே பிளேனில் நிறையா பிளேன் நிறையா சாரி ஒரே பிளேனில் நிறையா மாஸ் நிறையா டிகிரியில் வந்து உங்களுக்கு பிளேஸ் ஆகிடுது ஸோ இப்படி இருக்கும்போது நம்ம எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுவோம்னா இது வந்து சிங்கிள் மாதம் வந்து இதே பிளேனில் வந்து ஆட் பண்ணிப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒர்க் போட்டு போகலாம் சர்ச்சில் இந்த மாதம் வந்து ஒரே மாதம் ஆட் பண்ணிப்போம் இதுக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் பாலிகன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ வந்து ஒவ்வொரு மாதம் ஒவ்வொரு ஃபோர்ஸ் வந்து டேரக்ஷன் இருக்கலாம் டிகிரிஸ் இந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம ஃபோர்ஸ் பாலிகன் வந்து ட்ராப் பண்ணுவோம் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அது க்ளோஸ் ஆகாது ஃபோர்ஸ் பாலிகன் எண்டில் அன்பேலன்ஸ் ஆகிருந்துச்சுன்னா ஸோ அந்த க்ளோஸ் பண்ணுற சைட் தான் வந்து உங்களுக்கு பேலன்சிங் போர்ஷன் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பேலன்சிங்காக செவரல் மாசஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ் இப்போ வந்து நிறையா பிளேனில் நிறையா மாசஸ் வந்து அன்பேலன்ஸ்டாக இருக்குது இப்படி இருந்துச்சுனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா தன் பை ஆடிங் டூ மாசஸ் அண்ட் டூ பிளேன்ஸ் ரெண்டு பிளேனில் ரெண்டு மாதம் ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து இது பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து டைனமிக்லி ஈக்குவன் சிஸ்டம் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னு இப்போ வந்து ஒரு ரிஜிட் பாடி இருக்குது ஸோ அதில் வந்து ரிஜிட் பாடி பார்த்தோன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் இருக்குது இதுக்கு ஒரு டேரிஸ் ஆஃப் வைடேஷன் இருக்கும் இதுக்கு ஒரு சென்ட்ரல் கிராவிட்டி இருக்கும்
டைனமிக் லீக் சுத்தமாக பிரிக்க முடியும்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சம் ஆஃப் தி சாரி மாஸ் ஆஃப் தி ரிஜிட் பாடி இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் தி மாசஸ் ஆஃப் தி ஈக்குவல் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க இதோட மாஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி மஸ்ட் பி சேம் ஸோ இதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியும் இதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியும் ஒரே லைனில் இருக்கும் அப்போ சொல்லி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் இந்த மாசு இந்த மாஸ் அதாவது எண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குல்ல அது எல்லாமே உங்களுக்கு சேமாக இருக்கும் இதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து இந்த எண்டு பாயிண்ட்டும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து இந்த எண்டு பாயிண்ட்டும் இங்கே மாஸ் வந்து அந்த எண்டில் இருக்கிறீங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் அது எல்லாமே உங்களுக்கு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் சொல்கிறாங்க பார்த்தோம்னா எம் ஒன் இன்டூ இந்த ஹெச் ஒன்ங்கிறது உங்களுக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் ரேடியஸ் நீங்கள் மாஸோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இன்டூ இது வந்து ரிஜிட் பாடியோட சி டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹெச் ஒன் சொல்கிறாங்க இது இது வருது ஹெச் டூ ஸோ சிஜி சேம்னா எம் ஒன் இன்டூ ஹெச் ஒன் போட்டு எம் டூ இன்டூ ஹெச் டூ இது வந்து மொமெண்ட் எடுத்தனா இந்த இந்த வேலையை கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து செகண்ட் கண்டிஷன் தேர்ட் கண்டிஷன் வந்து சேம் மொமெண்ட் ஆஃப் இன்னர்சியா இப்போ வந்து ரிஜிட் பாடிக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இன்னர்சி எடுக்கிறோம் இந்த ரெண்டுக்கும் மொமெண்ட் ஆஃப் இன்னர்சி எடுக்கிறோம் இந்த இதுக்கு வருது ஈக்குவல் டு இது ப்ளஸ் இது ரெண்டு சேமாக இருக்கும் ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இன்னர்சி ஆஃப் டைனமிக் சிஸ்டம் இருக்கும் மொமெண்ட் ஆஃப் இன்னர்சி ஆஃப் ரிஜிட் பாடி ரிஜிட் பாடி வந்து எம் இன்டூ கே ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் இதுக்கு வந்து எம் ஒன் இன்ட்டு ஹெச் ஒன் ஸ்கொயர் எம் டூ இன்டூ ஹெச் டூ ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மூணு கண்டிஷன் தான் பேசிக்காக தேவைப்படும் அதாவது ஒரு ரிஜிட் பாடியோ நம்ம டைனமிக்லி ஈக்குவல் சிஸ்டமாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் வந்து மாஸ் வந்து இதுக்கு இதுக்கும் இந்த ஒரு டோட்டல் மாஸும் சேமாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து சேம்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சேம் மூமெண்ட் ஆஃப் இன்னர்சியா இந்த மூணு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் அது வந்து டைனமிக்லி ஈக்குவல் சிஸ்டமாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இதுலேருந்து நம்ம கிடைக்கிற ஒரு ஃபைனல் டெரிவேஷன் என்னென்னா இந்த கே அண்ட் ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் ஏரியஸ் ஃபார் கரஸ்பாண்டிங் மாசஸ் ஆஃப் எம் ஒன் எம்டூன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கே வந்து இந்த ஃபைனலாக டெரிவே பண்ணி கிடைக்கிறது வந்து கே ஸ்கூல் ரூட் ஆஃப் ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ இது வந்து ஒரு டெரிவேஷன் கிடைக்கிது ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ப்ரூஃபில் கேட்கலாம் வந்து இப்போ ப்ரைமரியில் அன்பேலன்ஸ் கோர்ஸஸ் வந்து என்ன வரும் பார்க்கலாம் டோட்டல் கோர்ஸ் மைனஸ் பேலன்ஸ் கோர்ஸ் போட்டு அன்பேலன்ஸ் கோர்ஸ் கிடைச்சிடும் வந்து ப்ரைமரி அன்பேலன்ஸ் கோர்ஸ் வந்து ஒன் மைனஸ் இன்ட்டு எம்ஆர் ஒன் மைனஸ் ஸ்கொயர் காஸ்டிட்டா இது வந்து எப்போ மேக்ஸிமமாக இருக்கும் இந்த ப்ரைமரி அன்பேலன்ஸ் கோர்ஸ்னால் இந்த வேறு காஸ்ட் ஜீரோ காஸ்ட் டீட்டா வந்து ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கும் டீட்டா எப்போ ஒன்றா இருக்கும் காஸ்ட்டில் ஜீரோ வரணும் இல்லைனா ஒன் எயிட்டி வரணும் அப்போ வந்து இந்த வேலையும் வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கும் அப்போ ரெண்டு ஒரு சைக்கிள்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் ரெவல்யூஷன் இருக்கும் இப்போ வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் ஜீரோ அண்ட் ஒன் எயிட்டி ரெண்டு ஒரு சைக்கிளில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு டைம் வந்து ப்ரைமரி கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து ரீச் ஆகுது ப்ரைமரி அண்ட் பேலன்ஸ் கோர்ஸ் இதே செகண்டரி அண்ட் பேலன்ஸ் கோர்ஸ் பார்த்தோம்னா செகண்டரி அண்ட் பேலன்ஸ் கோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் இதே ஒன் மைனஸ் எம்ஆர் ஒன் கேஷ் ஃபைவ் இது வந்து செகண்ட் டைம் வரும் காஸ்ட் டீட்டா பை என்ன வரும் ஸோ இது வந்து எப்போ மேக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா இதுவும் டீட்டா வந்து இங்கே வந்து டீட்டா வந்து ஜீரோ வரலாம் ஜீரோ வந்தால் காஸ்ட் ஜீரோ வந்து ஒன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைவ் பை டூன்னு வச்சிங்கன்னா ஸோ செகண்டரி அண்ட் பேலன்ஸ் கோர்ஸ் வந்து வேறு எப்போ காஸ்ட் ஜீரோ காஸ்ட் டீட்டா வந்து மேக்ஸிமம் வரணும் இது டூ டீட்டா இருக்கிறனால நமக்கு தெரியும் காஸ்ட் எது ஜீரோ வரணும் இல்லைனா ஒன் எயிட்டி இல்லைனா த்ரீ சிக்ஸ்டி வரணும் இப்போ ஒன் எயிட்டி வரணும்னா இங்கே ஃபைவ் பை டூ வரணும் ஒன் எயிட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைவ் பை டூ அடுத்து த்ரீ சிக்ஸ்டின்னா டூ ஃபைவ் டூ ஃபைவ் வரணும்னா இங்கே ஃபைவ் ஃபைவ் வேல்யூ வந்துச்சுனா டூ ஃபைவ் வரும் ஸோ அதுவும் காஸ்ட் டூ ஃபைவ் வந்து ஜீரோ சாரி காஸ்ட் டூ ஃபைவ் வந்து அதுலேயே வந்து ஒன் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து த்ரீ ஃபைவ் பை டூ போட்டாலும் த்ரீ ஃபைவ் பை டூங்கிறது நமக்கு என்ன டிகிரி டூ செவன்டி டிகிரி டூ செவன்டி நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணோம்னா டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே வந்து த்ரீ ஃபைன் கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ஒன் வேல்யூ தான் வரும் இப்போ வந்து செகண்டரி கோர்ஸ் வந்து நாலு டைம் வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூ கிடைக்கும் இதே வந்து ப
இதே வந்து இந்த நியூ இந்த டேட்ஸ் வந்து கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆக ஒன்று ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆக ஒன்று ஒன்று இருக்கு வேறு பாப்புலர் ஜென்ரலாக ரெண்டு டேர்ம் சொல்லுவோம் ஒன்று வந்து ரைஸ் ஒன்று ஒன்று வந்து டிப்பு இப்போ வந்து மேலே போச்சுன்னா ஃப்ளைட் வந்து அது வந்து ரைஸ்னு சொல்லுவோம் இதே கீழே இறங்கிறதுனா அது வந்து டிப்னு சொல்லுவோம் என்ன கான்ஃபிகரேஷனில் மேலே போகும் என்ன கான்ஃபிகரேஷனில் டிப் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து கிளாக் வைஸில் இது வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டுருக்கு ரைஸ்னால் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்னா அது வந்து ரைஸ் ஓகேவா இப்போ வந்து கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னா ஒன் இப்படி சுற்றுது ஆனால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மூவ் ஆனீங்கன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் கிளாக் வைஸ் சுற்றினீங்கன்னா இந்த லெஃப்டில் ரைட்டில் தான் நீங்கள் போயிருக்கணும் ஆனால் கிளாக் வைஸில் இந்த விங் சுற்றும் போது நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் திருப்புறீங்க அப்படி திருப்பினீங்கன்னா உங்களுக்கு சுழற்சிக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் போகுது இப்போ வந்து இது மேலே போகும் ரைஸ் இதே கவுண்டர் கிளாக் வைஸில் சுற்றுது அப்போ வந்து நம்ம ரைட் ஹேண்ட் போனோன்னா அப்போ ஒரு ரைஸ் ஆகும் ஸோ இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் வந்து டிப்பு இப்போ வந்து கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் ரைட் ஹேண்ட்லேயே கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு டிப் ஆகிடும் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் போகும்போது நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் திரும்பினீங்கன்னா அப்போ வந்து உங்களுக்கு டிப் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஏரோப்ளைனில் வருது நெக்ஸ்ட் வந்து போட்டில் வருது போட்டில் வந்து உங்களுக்கு பவு சைடு ஸ்டாம் சைடுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்கும் இப்போ வந்து மோட்டரோட டேரக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ஆங்கிலர் வேலை ஒரு பக்கம் சுற்றும் கிளாக் வைஸ் ஆர் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு ரைட் சைடு வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார் போர்ட் சைடுன்னு சொல்லி ஒன்று சொல்லுவாங்க இதுலேயும் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ரைஸ் அண்ட் டிப்னு ரெண்டு இருக்கு ஓகேவா இப்போ எப்போ பண்ணால் ரைஸ் ஆகும் எப்போ பண்ணால் டிப் ஆகும்னு பார்க்கலாம் இப்போ முன்னாடி பார்த்த அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இது வந்து கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆகும்போது இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் லெஃப்ட் ஹேண்டில் திரும்பிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ரைஸ் ஆகும் இதே ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகும்போது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆகும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்டில் திரும்பிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ரைஸ் ஆகும் கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் திருப்பிச்சுன்னா ரைஸு ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகும்போது ரைட் ஹேண்ட் திருப்பிச்சுன்னா ரைஸ் இது டிப் என்னென்னா ரெண்டுமே சேம் டேரக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா டிப் ஆகும் இப்போ கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆகும்போது ரைட் ஹேண்ட் திருப்புதுன்னா டிப்பு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆகும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் திருப்புதுன்னா டிப்பு ஸோ இதுதான் வர டேர்ம்ஸ் ஏரோஸ்கோப்பில் வர டேர்ம்ஸு ஸோ இதை வந்து இது இந்த டேரக்ஷனில் சுற்றுது இந்த இந்த சைட் திரும்புது அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அது ரைஸ் ஆகுமா டிப் ஆகுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் இப்போ கற்றுக்கிட்டு இருந்து யோசிச்சு போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து கைரோஸ்கோபிக் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா அப்ளிஸ் கொட்டு நமக்கு தெரியும் ஐ ஐ இன்ட்டு ஆல்ஃபா டார்கிஸ் கொண்டு ஐ ஆல்ஃபான்னு ஒரு ஃபார்மில் இருக்குது இங்கே கப்பலுக்கு வந்து ஐ ஒமேகா டூ ஒமேகா பின்னு ஒரு ஜென்ரலைஸ்ட் ஃபார்ம் தான் இருக்குது ஐனா நமக்கு தெரியும் மொமெண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்டியா எம் கே ஸ்கொயர் என்ன மாதத்துக்கு என்ன ரீடியூஸ் ஆஃப் ஏரியஸ் இது வந்து சாப்பிட கொடுத்துருப்பாங்க டேரெக்டாக எடுத்துக்கலாம் ஒமேகா வந்து ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஆஃப் மோட்டார் ஸோ இதுவும் வந்து டேரெக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ளை வீலர் மோட்டார் அதோட கழிவு டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது ஆர்பி ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டூ பை என் பை சிக்ஸ்டின் போட்டு நல்லா சப்ஜெக்ட் பண்ணி ஒமேகா கண்டுபிடிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒமேகா அப்படிங்கிறது ஸ்பின்னிங் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஆர் ரோலிங் ஆங்குலர் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டு ரைட் ஹேண்ட் திருப்பத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பின் கொடுக்குது இல்லை ஸோ அந்த ஸ்பின் தான் லெஃப்ட் ஹேண்டில் திரும்பினா இதுக்கு ஒரு ஸ்பின் தாங்க ரைட் ஹேண்டில் திரும்பினா அதுக்கு ஒரு ஸ்பின் தாங்க ஸோ அந்த ஆங்கிலர் வெலாசிட்டி வந்து மேகா பீன்னு சொல்லுவோம் அதாவது வெர்டிகல் ஆக்டிஸ் பொறுத்து எவ்வளோ ரேடியன் பர்சன் கேப்ஸ் வந்து சுற்றுது அப்படிங்கிறது இந்த மேகா பீன் வந்து ப்ரெசிஷன் ஆங்கிலர் வெலாசிட்டின்னு கூட சொல்லுவாங்க நமக்கு டார்க் ஃபார்மாக தெரியும் அங்கே இருப்பான் இது வந்து காமனாக கேட்குற ஃபார்மஸ் இது வந்து யூஸ் பண்ணி சம்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ பேலன்ஸிங்னு பார்த்துட்டோம் அவ்வளோதான் கைரோஸ்கோப்லேயும் மேக்சிமம் அவ்வளோதான் இது வந்து தம்ஸ் கேட்க தம்ஸ் இருக்கு இந்த வீடியோவில் புதுசாக எதாவது பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு லைக் போடுங்க டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வர வரைக்கும் டிஓஎம் பிளேஸ் யூஸ் பண்ணி லேர்ன் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் லேர்ன